नमस्कार प्यारे बच्चों मैथ विथ पी के में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों क्लास बारह में हम डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट करने वाले हैं जल्द ही तो डिफ्रेंसिएशन में हमें कुछ बेसिक फॉर्मूला चाहिए डिफ्रेंसिएशन कुछ अलग नहीं है ये डेरिवेटिव ही है ध्यान रखें यहाँ पर बड़े बड़े फंक्शन आप लोगों को दिए होंगे तो उनका हम डेरीवेटिव निकालेंगे तो प्रोसेस जो होगी हमारी शॉर्ट प्रोसेस होगी तो ये डिफ्रेंसिएशन जो है वो एक तरह से डेरीवेटिव निकालने की प्रोसेस ही होती है ठीक है ना जो हमने डेरीवेटिव पीछे निकाल था ना फर्स्ट प्रिंसिपल से क्लास ग्यारह के अंदर ठीक है ना तो यहाँ पर फर्स्ट प्रिंसिपल हम यूज़ में नहीं लेंगे उसका ही एक दूसरा अलग तरीका होगा वो हम काम में लेंगे और उसमें हम बेसिक फॉर्मूलाज इस्तेमाल करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े फंक्शन आने वाले हैं ठीक है ना तो बड़े बड़े फंक्शन में छोटी छोटी बातें यानी कि छोटे छोटे फंक्शन उनकी वैल्यूज़ आपको पहले पता होनी चाहिए तो देखिए नंबर फर्स्ट हम बात करते हैं कि डी अपॉन डी एक्स ये डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक है ना यहाँ पर ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना बाकी हम थ्योरी में अच्छे से पढ़ने वाले हैं पहले आप बेसिक फॉर्मूला आप लोग देख लीजिए तो डी अपॉन डी हम कॉन्स्टेंट वैल्यू लेते हैं कि कॉन्स्टेंट फंक्शन लेते हैं सी वाला तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव जो वो जीरो होने वाला है जैसे आपके पास में मैं एग्जाम्पल दिखाऊँ आप लोगों को कि डी अपॉन डी एक्स और मैंने लिया ये टू जो ये देखिए कॉन्स्टेंट वैल्यू है तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो यहाँ पर क्या होगा जीरो होगा अगर ये सिंगल आ रही है यानी कि इसके साथ में एक्स वाई कुछ नहीं आ रहा ठीक है ना सिंगल वैल्यू आ रही है कॉन्स्टेंट वैल्यू तब यहाँ पर इसका डेरीवेटिव जो है वो जीरो हो जाएगा उस इसी तरह से और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो उसके बाद में बात करूँ यहाँ पर फॉर्मूला नंबर टू की कि d अपॉन डी एक्स हमने ये क्लास ग्यारह में से देखे हुए हैं x की पावर n वाला ना तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन एग्जाम्पल लेके देखें जैसे आपके पास में कि एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की मैं बात करूँ यहाँ पर देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल हमें लेने होंगे उनकी वैल्यूज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए हम डायरेक्ट पुट करेंगे आगे ध्यान रखें तो ये बड़ा काम का है तो यहाँ पर देखिए कि मैं लेता हूँ कि d अपॉन डी एक्स मैं निकालता हूँ x का डेरिवेटिव क्या होगा तो x की पावर वन है ना यहाँ पर इस फॉर्मूले से करेंगे ठीक है ना आपको पता है मुझे पता है कि आप सभी को पता है इसकी वैल्यू जो है वन होने वाली है लेकिन इस फॉर्मूले से करके देखते हैं यहाँ पर n की वैल्यू क्या आ रही है n की वैल्यू आ रही है वन तो वन और एक्स की पावर एन की जगह वन माइनस तो वन इंटू की पावर ज़ीरो और एक्स की पावर ज़ीरो का मीनिंग क्या होगा पावर ज़ीरो है तो वैल्यू होगी वन तो वन इंटू वैल्यू आएगी वन ठीक है ना तो एक्स का डेरिवेटिव जो एक्स के रेफरेंस में वन ही आने वाला है क्लियर है यहाँ पर चेंजिंग जो रेट है वो किस में हो रही है एक्स में हो रहा है ना कि एक्स में चेंज हुआ तो उस फंक्शन में क्या चेंज होगा यही तो डेरिवेटिव है तो एक्स के रेफरेंस में हम देख रहे हैं सारा काम जो एक्स के रेफरेंस में चल रहा है अपॉन में डी का मीनिंग यही है ठीक है ना उसके बाद में यहाँ पर हम बात करते हैं नंबर थर्ड इसमें और नंबर थर्ड से पहले यहाँ पर एग्जाम्पल बहुत सारे लेने होंगे भैया ऐसे काम नहीं चलेगा क्योंकि ये सारी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए जैसे मैं बात करूं यहाँ पर d अपॉन d एक्स एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर का लेंगे तो क्या होगा तो यहाँ पर n की वैल्यू जो है वो टू हो चुकी है तो टू और x और n की जगह यहाँ टू पुट कीजिए टू माइनस वन टू आगे आ गया ना एक्स स्क्वायर में टू आगे आया और एक पावर कम हो गई जैसे यहाँ पर पावर एन थी एन आगे मल्टीप्लाई में आया एक पावर कम हो गई एन माइनस हो गई ठीक है ना ये प्रोसेस रहेगी यहाँ पर तो टू एक्स अब आप बड़ी आसानी से बता सकते हो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि d अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा बड़ी आसानी से बता सकते हो थ्री एक्स स्क्वायर होगा ठीक है ना थ्री आगे आया एक पावर हो गई कम तो थ्री एक्स स्क्वायर अगर मैं आपसे पूछूँ कि d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर सिक्स का डेरिवेटिव क्या होगा बड़ी आसानी से बता सकते हो सिक्स एक्स की पावर फाइव क्लियर है जी लेकिन अगर यहाँ पर वैल्यूज़ को इस तरह से दी हों ये एग्जाम्पल भी बड़े काम के यहाँ पर देखिएगा कि d अपॉन डी एक्स वन अपॉन में x आपको दे दिया अब क्या करोगे अब यहाँ पर देखिए अपॉन में जब वैल्यू आती है तब हमें क्या करना होगा कि d अपॉन डी एक्स वन अपॉन एक्स दे रखा है ना तो x को ऊपर लेके आएंगे तो आपको पता है पावर इसकी वन है ऊपर आएगी तो पावर हो जाएगी माइनस का वन क्लियर है अब यहाँ पर n की वैल्यू क्या आ गई माइनस वन तो आपको पता है इस फॉर्मूले से माइनस वन हम लगाएंगे तो माइनस वन इन टू में एक्स की पावर माइनस वन माइनस वन एन की जगह माइनस वन पुट कर दिया ना हमने कंपेयर करते हुए तो यहाँ पर वैल्यू आई आपके पास में ये माइनस हो गया और एक्स की पावर हो गई माइनस का टू इसका मीनिंग क्या होगा डी अपॉन डी एक्स डी अपॉन डी एक्स वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव जो आपके पास में वो क्या रहा है माइनस तो आ ही रहा है ठीक है ना और एक्स की पावर माइनस टू का मीनिंग है इसको पावर को नीचे लेके आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगी तो एक्स स्क्वायर अपॉन में ठीक है जी डिनोमिनेटर में अब यहाँ पर देखिए हमारे पास में वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या आया माइनस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर यहाँ से समझिए इस कंसेप्ट को कि यहाँ पावर वन है तो वो ऊपर मल्टीप्लाई में आएगा ही आएगा ठीक है ना साथ में माइनस आने वाला
का था उसमें एक पावर कम हो रही थी अपॉन में एक्स आ रहा है तो एक पावर बढ़ेगी डिनोमिनेटर में एक्स आ रहा है तो एक पावर बढ़ेगी बात समझ में आ गई मेरी तो अब जैसे मैं आपसे कहूँ कि डी अपॉन डी एक्स वन अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बताइए क्या होगा तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हो कि टू पावर जो वो ऊपर मल्टीप्लाई में आएगी माइनस साथ में आएगा और एक पावर नीचे बढ़ जाएगी तो ये हो जाएगा माइनस टू अपॉन एक्स क्यूब निकाल के देखें तो कैसे आएगा डी अपॉन डी एक्स ये पावर बन जाएगी ऊपर आएगी तो एक्स की पावर माइनस का टू अब ये पावर एन हो चुकी है तो माइनस टू एन की जगह आ गया एक्स की पावर माइनस टू माइनस वन एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन वाला फॉर्मूला लगा दिया हमने यहाँ पर वैल्यू क्या है माइनस टू एक्स की पावर माइनस थ्री ये बन जाएगा माइनस टू अपॉन एक्स क्यूब यही बनाना ठीक है ना तो ये शोर तरीका होगा आप लोगों को समझाने के लिए मैंने बताया क्लियर है जी तो इस तरह से आप लोग निकाल सकते हो अब हम बात करें अगले फॉर्मूले की तो उसमें देखिए क्या होने वाला है फॉर्मूला नंबर कौन सा है ये फॉर्मूला नंबर आपके पास में होगा थ्री तो थ्री नंबर फॉर्मूले में देखिए कि d अपॉन डी एक्स मैं आपसे कहूँ कि e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा तो याद रखें e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होगा ठीक है जी और इसमें कोई एग्जांपल नहीं होगा उसके बाद में बात करूँ यहाँ पर d अपॉन डी एक्स e की पावर माइनस एक्स का डेरीवेटिव क्या होगा तो वो होगा माइनस e की पावर माइनस एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स कैसे होता है इसको समझ लीजिए थोड़ी सी प्रोसेस समझ लीजिए कि ई की पावर एक्स का आपके पास में डेरिवेटिव क्या था ई की पावर एक्स ही था ठीक है जी तो यहाँ पर ई की पावर माइनस एक्स है तो हम यूँ कहेंगे इसको कि डी अपॉन डी एक्स ई की पावर माइनस एक्स ये है ना तो यहाँ पर हम कहेंगे कि भाई ई की पावर एक्स है तो आपके पास में वही वैल्यू आएगी ई की पावर में तो ये वापस वही आ गया अब हमें क्या करना होता है जो एक्स का और दूसरा आपके पास में फंक्शन होता है यहाँ पर देखिए माइनस आ गया यहाँ पर तो ये एक सिंगल वैल्यू थी ना होता क्या है इसमें कि e की पावर x ये हो गया अब x का भी हम क्या करते हैं डेरिवेटिव निकालते हैं यानी कि dx एक्स अपॉन डी एक्स यूँ लिखते हैं और उसका वैल्यू उसकी वैल्यू क्या होती है वन होती है इसलिए यहाँ पर ये यूँ आ जाता है e की पावर x ही आ जाता है वापस ये वैल्यू वन हो जाएगा ना इसी तरह से हमें यहाँ पर माइनस एक्स का भी लेना होगा डेरीवेटिव तो डी अपॉन डी एक्स और माइनस एक्स का लेंगे तो आपको पता है वैल्यू क्या आएगी माइनस का वन आएगी है ना तो माइनस आएगा साथ में तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स इस तरह से बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को तो आगे बढ़ते हैं अगले फॉर्मूले की तरफ और लोग में अगर आपको दिया हो d अपॉन डी एक्स लोग बेस आपके पास में e है x आपको दिया है तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी वन अपॉन में x x आपको पता है लोग में जीरो से बड़ा होता है ठीक है जी इसमें कोई एग्जाम्पल लेने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं है उसके बाद में यहाँ पर नंबर सिक्स फॉर्मूले की मैं बात करूँ तो डी अपॉन डी एक्स ए की पावर एक्स ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा तो ए की पावर एक्स का आपको डेरिवेटिव करना है तो ये हो जाएगा ए की पावर एक्स लोग बेस ई ए अब ये कैसे आया देखिए हमें सारी याद रखने की आवश्यकता नहीं है इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझाता जा रहा हूँ ठीक है ना जैसे ए की पावर एक्स वाला आपको पता है ए की पावर एक्स ही आएगा तो अब ए की पावर एक्स याद रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अगर आप लोगों को लोग के जो रूल हैं वो पता है तो कुछ भी याद रखने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है ठीक है ना क्यों ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं देखिए ए की पावर एक्स जो है यहाँ पर उसको हम मैं यूँ लिख सकता हूँ e की पावर लोग बेस e a की पावर x सीखा हुआ ना आप लोगों ने ये रूल सीखा हुआ ना कि लोग का बेस और पावर पूरी पावर का बेस सेम है तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है a की पावर x यही इक्वल में आती है ठीक है ना अब ये x आ जाएगा आगे x आगे आएगा तो e की पावर x इंटू लोग बेस e a हो गया ही हो गया ना अब ए की पावर एक्स के बराबर में ये वैल्यू आपके पास में आ गई ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव आपको करना है तो डेरिवेटिव करेंगे इस वैल्यू का तो ए की पावर एक्स लोग बेस ई ए अब आपको पता है ई की पावर में आ रहा है तो उसका तो वही होता है है ना कि ए की पावर एक्स है तो ए की पावर एक्स ही आ जाएगा तो ई की पावर एक्स और साथ में लोग बेस ई ए भी आ रहा है अब हमें इसका भी डेरेटिव करना होगा यानी कि डी अपॉन डी एक्स ई की पावर ये जो पूरी ए वैल्यू है ये पूरा फंक्शन है ठीक है ना इसका तो हो गया अब इसके अंदर एक और फंक्शन दिया हुआ है एक्स लोग बेस ई ए पावर में दिया हुआ ना इसका भी हमें डेरिवेटिव करना होगा एक्स लोग बेस ई ए अब बताइए मुझे कि लोग बेस ई ए ये वैल्यू जो है ये आपके पास में है कांस्टेंट वैल्यू क्योंकि ई जो होता है वो प्राकृतिक वैल्यू होती है ना नेचुरल वैल्यू होती है टू मन लगभग ना जिसको हम बोलते हैं कि बेस ई होता है तो नेचुरल लघुगणक बोलते हैं प्राकृतिक लघुगणक बोलते हैं बेस ए जो वो भी यहाँ पर कॉन्स्टेंट होगा कोई वैल्यू हम ले सकते हैं टू थ्री फोर फाइव सिक्स कुछ भी है ना तो यहाँ पर ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट हो गई और एक्स का डेरिवेटिव आपको फिर हम सिर्फ एक्स का करना होगा और एक्स के रेफरेंस में करेंगे तो वैल्यू उसकी आएगी वन कहने का मतलब है कि ई e की पावर एक्स लोग बेस ई e, ए ये तो आपके पास में आ ही रहा है और ये कांस्टेंट हो गया तो इन में लोग
ये दोनों तरफ सेम आ रहा है ना ठीक है जी एग्जाम्पल लेके देखें एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पर लेता हूँ कि ए की वैल्यू बस चेंज होगी और क्या कि डी अपॉन डी एक्स मैं बोलूँ कि टू की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो आप क्या कहोगे टू की पावर एक्स लोग बेस ई टू ठीक है जी बेस यहाँ पर कैलकुलस में नहीं दिया होगा तब भी यहाँ पर ई e ही होने वाला टेन नहीं होगा ध्यान रखिए बात कैलकुलस में क्लियर है इसी तरह से आपको कह दिया कि डी अपॉन डी एक्स थ्री की पावर एक्स तो क्या हो जाएगा थ्री की पावर एक्स लोग बेस ई थ्री होगा है ना यहाँ पे ए होता है तो ए की जगह आ गया थ्री समझ में आ गया होगा आप लोगों को अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर बात करते हैं देखिए किसकी बात करें अगले फॉर्मूले की अगला फॉर्मूला कौन सा होगा ये नंबर सिक्स था माफ कीजिए तो ये हो जाएगा अपना सेवन नंबर ठीक है ना ये नंबर सिक्स था सेवन हो जाएगा ये तो यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स अब मैं बात करता हूँ कि लोग में बेस अगर ए दिया हो ए का मीनिंग है कि टू थ्री फोर फाइव सिक्स इनमें से कोई भी वैल्यू आपको दी हो ना टेन बेस दिया हो और तब आपसे यहाँ पर पूछे कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा तो आप क्या कहोगे डेरिवेटिव जो होगा देखिए लोग में तो आपको पता है कि वन अपोन एक्स तो आ जाएगा आएगा है ना वन अपोन एक्स तो आएगा ही आएगा और आप लोगों ने एक चीज़ सीखी हुई है मैं यहाँ पर अभी पहले नहीं लिखने वाला हूँ कि आप लोगों ने लोग में सीखा हुआ डेरीवेटिव क्या था देखिए ये रहा लोग बेस ई है तो आपके पास में अक्स का डेरीवेटिव है लोग में वो वन अपोन आ रहा है ठीक है ना ये आप लोगों को पता है तो मैं यहाँ पर बेस इसका बना लेता हूँ ई कि लोग बेस ए अक्स ये आपको दिया हुआ मैं इसका बेस बना लेता हूँ क्या ई कैसे बनाऊंगा लोग में आपको पता है कैसे चेंज करते हैं हम कि लोग बेस चेंज कर रहे हैं ई बना रहे हैं तो ऊपर आएगा अक्स और नीचे लोग बेस ई और यहाँ पर बेस ए है वो साथ में आएगा लोग बेस ई ए यही तो होता है ना लोग के सारे रूल आपको पता होने चाहिए नहीं पता है तो ऊपर आएगी इंसान पे लोग की पूरी जो थ्योरी है उसका पूरा वीडियो देखें तब जाके आप लोगों को लोग का कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आएगा क्या रूल है रूल के फॉर्मूला के सबके वीडियोज मैंने अलग अलग भी बनाए हुए हैं ऊपर आएगी इंसान पर आप लोग को मिल जाएंगे देखिए बेस हमने चेंज कर लिया ना इसका ठीक है जी बेस ई आ गया और ये कांस्टेंट वैल्यू है तो ये कांस्टेंट साथ में रहेगी और इसका डेरिवेटिव हम करेंगे कि डी अपॉन डी एक्स लगाएंगे इसके साथ में ठीक है जी तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू है और लोग बेस ई एक्स का डेरिवेटिव आपके पास में क्या है वो है वन अपॉन मी एक्स तो वन अपॉन एक्स तो आ गया और ये वैल्यू क्या हो जाएगी साथ में मल्टीप्लाई में अपॉन में तो लोग बेस ई ए ठीक है जी वन अपॉन एक्स लोग बेस ई ए अब यहाँ पर बेस हम इन दोनों का इंटरचेंज करते हैं तब क्या होता है ये अपॉन में वैल्यू आती है ना कि वन अपॉन लोग बेस ई ए है इसके बराबर क्या होगा लोग बेस ए ई होता है ठीक है ना इंटरचेंज करते हैं तो इस तरह से ये दोनों मल्टीप्लाई होगी वैल्यू क्या बनाते हैं वन बनाते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे ना ये यहाँ से ये कटेगा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा लोग बेस ई ए ये बन गया ये वैल्यू क्या बनाते हैं वन बनाते हैं ठीक है ना तो यहाँ से इंटरचेंज होते रहते हैं तब इसके बराबर में एक वैल्यू और हो जाएगी कि ये वैल्यू ऊपर आएगी तो क्या हो जाएगा लोग बेस ए ई हो जाएगी ठीक है ना ये वैल्यू ऊपर आई भाई वन अपॉन लोग बेस ई ए के बराबर क्या था ये मैंने बताया ना आप लोगों को लोग बेस ए ई ठीक है ना अपॉन में अक्स आई तो एक वैल्यू ये भी यहाँ पर हो जाती है ठीक है ना इसी तरह से यहाँ पर भी हम बात कर सकते हैं कि बेस ए लें ठीक है ना तब इसके बराबर क्या हो जाएगा ए की पावर अक्स अपॉन में लोग बेस ए ई इस तरह से भी ये वैल्यू हो सकती है ना क्यों नहीं हो सकती बिल्कुल हो सकती है कई जगह पर यह साथ दे सकता है इसलिए आप लोगों को बताना जरूरी था ठीक है ना तो ये फॉर्मूला नंबर हो गया आपके पास में सेवन नंबर ठीक है जी कोई फॉर्मूला अगर छूट जाएगा तो हम थ्योरी में देख लेंगे घबराने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर अब हम बात करते हैं त्रिकोण मितीय जो आपके पास में फॉर्मूलाज हैं उनकी कि d अपॉन डी एक्स साइन एक्स तो d अपॉन डी एक्स साइन एक्स क्या हो जाएगा कोस एक्स साइन एक्स का आप लोगों ने डेरेटिव देखा हुआ क्लास ग्यारह में तो कोई दिक्कत होने वाली है नहीं साइन एक्स का कोस एक्स हो गया उसके बाद में डी अपॉन डी एक्स कोस एक्स का क्या होता है देखिए जहाँ पर सी आ जाएगा ना वहाँ पे माइनस आएगा या आएगा तो साइन का कोस था तो कोस का साइन और सी है यहाँ पर फंक्शन में तो माइनस आएगा सी का मीनिंग यहाँ पर नेगेटिव से लेना है ठीक है ना वैल्यू यहाँ पर रिजल्ट जो आएगा वो नेगेटिव में आएगा उसके बाद में टेन नंबर देखें हम डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स का देखें तो टेन एक्स यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स बन जाता है जी इलेवन नंबर में हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स टेन के बाद में कोट है ना तो कोट यहाँ पर सी आया तो माइनस और कोट का हो जाता है कोसेक स्क्वायर एक्स ठीक है जी फिलहाल आप लोग फॉर्मूला याद रखिए और ये डेरिवेटिव हम वैसे लगभग तो निकाले हुए हैं ना इसमें और थोड़ी में हम थोड़ा डिटेल में समझ लेंगे एक एक पॉइंट को उसके बाद में बारह नंबर हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स कोट के बाद में सेक आता है ना तो सेक अक्स सेक अक्स का हो जाएगा सेक अक्स टेन
और कोस एक अक्स कोट अक्स ओके ये आपके पास में साइन कोस टेन कोट से कोस एक हो गए थे त्रिगोणमितीय फलन उसके बाद हम बात करते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इनवर्स वाले बात कर लेते हैं सर्कुलर फंक्शन तो डी ए पॉन डी एक्स इनमें सारी याद रखने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को ठीक है ना पहला होता है साइन इनवर्स उसके बाद में डी ए पॉन डी एक्स एक बार मैं सारे लिख लेता हूँ उसके बाद में एक साथ ही वैल्यूज आप लोगों को बता दूंगा कोस इनवर्स एक्स ओके उसके बाद में सिक्सटीन नंबर में डी ए पॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स उसके बाद में आपके पास में आएगा सेवनटीन नंबर डी ए पॉन डी एक्स टेन के बाद में आता है कोट तो कोट इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स डी ए पॉन डी एक्स सेक इनवर्स एक्स और लास्ट में आपके पास में आएगा डी ए पॉन डी एक्स कौन सा फंक्शन कोसेक इनवर्स एक्स ठीक है जी साइन में क्या होगा साइन इनवर्स में वन अपॉन वन प्लस वन माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ठीक है जी आपको तीन याद रखने टेन इनवर्स वाला रखना है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर और तीसरा रखना आपको सेक इनवर्स का वन अपॉन एक्स मोड और रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन ठीक है जी बाकी आपको क्या करना है देखिए जहाँ पर सी आ रहा है देखिए सी कोस में आ रहा है कोट में आ रहा है कोस एक में भी आएगा तो कोस इनवर्स में यहाँ पर साइन इनवर्स का नेगेटिव हो जाएगा ये सी आएगा वहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा तो अक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर का रूट और साथ में हमने माइनस लगा दिया उसके बाद में कोट में देखें तो ये माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स का ये नेगेटिव हो जाएगा और कोस एक जो वो सेक इनवर्स का नेगेटिव हो जाएगा ठीक है जी तो माइनस वन अपॉन एक्स मोड रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन कई जगह पर यहाँ पर सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स में एक्स मोड की जगह एक्स दिया होता है तो वो मेरे ख्याल में रॉन्ग होता है और मैं आप लोगों को पूरा कंसेप्ट समझा दूंगा और ये कंसेप्ट मैं ही समझा सकता हूँ थ्योरी में समझाऊंगा ध्यान रखें और कोई नहीं समझा पाएगा आप लोगों को ठीक है ना तो थ्योरी वाला वीडियो अच्छी तरह से देखना कि यहाँ पर एक्स मोड क्यों आता है ओके तो ये आपके पास में टोटल हो गए नाइनटीन फॉर्मूलाज ये आपको सारे पता होना चाहिए मैं एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ सारे के सारे देखिए कांस्टेंट के लिए वैल्यू हो जाएगी जीरो एक्स की पावर एन का होता है एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन उसके बाद में नंबर थर्ड में आए हम ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स ही होता है उसके बाद में आए ए की पावर माइनस एक्स में तो माइनस ए की पावर माइनस एक्स हो गया उसके बाद में लोग बेस ई एक्स का हो जाएगा वन अपॉन एक्स ए की पावर एक्स यहाँ पर हो जाएगा ए की पावर एक्स लोग बेस ई ए ओके और इसी का दूसरा रूप हो जाएगा ए की पावर एक्स अपॉन लोग बेस ए ई उसके बाद में हम बात करें लोग ए बेस एक्स का डेरिटी हो जाएगा वन अपॉन एक्स लोग बेस ई ए और ये वैल्यू इक्वल हो जाएगी लोग बेस ए ई अपॉन में एक्स ओके उसके बाद में साइन एक्स का कोस एक्स कोस का कोस में सी आया तो माइनस का साइन एक्स टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स और कोट एक्स में सी आया तो माइनस कोस एक स्क्वायर एक्स और सेक में सेक एक्स टेन एक्स कोस एक में सी आया तो माइनस होगा और कोस एक एक्स कोट एक्स उसके बाद में साइन यूनिवर्स का वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर का रूट और कोस इनवर्स में हो जाएगा ये माइनस में साइन यूनिवर्स वाला ठीक है जी और टेन इनवर्स में होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर कोट इनवर्स में होता है माइनस का वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स का नेगेटिव हो जाएगा सेक इनवर्स में वैल्यू होती है वन अपॉन मोड एक्स स्क्वायर माइनस वन का यहाँ पर हो जाएगा रूट ठीक है जी और सेक इनवर्स का नेगेटिव हो जाएगा कोसेक इनवर्स क्योंकि कोसेक में आ रहा सी ओके ये टोटल आपके पास में बेसिक फॉर्मूलाज हैं फॉर्मूलाज और भी होते हैं लेकिन ये बेसिक है बाकी थ्योरी में हम देख लेंगे और किसी भी क्वेश्चन में आएंगे तो वहाँ पर हम आप लोगों को बताता चलूँगा कि ये आप लोग याद रखते चले ठीक है ना जो भी आएंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे वो ठीक है जी तो बाकी हम थ्योरी में मिलते हैं और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे वहाँ पर क्या 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 कौन कौन सा पॉइंट कैसे कैसे होता है ठीक है जी यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ पर देखेंगे डोमेन जो होते हैं वो भी इनका भी बड़ा महत्व तो होता है ठीक है ना वो हम थ्योरी में समझेंगे क्योंकि साइन इनवर्स कोस इनवर्स टेनवर्स इनमें डोमेन क्या होगा है ना क्योंकि ये फंक्शन ही होते हैं डेरेटिव जो हम निकालते हैं तो लास्ट में हमें ये फंक्शन ही मिलते हैं साइन इनवर्स का हमने डेरेटिव निकाला तो यहाँ पर यह फंक्शन निकल के आया हमारे पास में ठीक है ना डेरेटिव जो है वो फंक्शन होता है क्लियर है तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इसी तरह से प्यार बनाए रखें वीडियोस देखते रहें थैंक यू सो मच मिलते हैं थोड़ी में